Hallo liebe Gostelinchen, es ist jetzt ein Jahr her, dass unser Debütalbum True Fire äh, das Licht der Welt erblickt hat und in den nächsten 15 bis 45 Minuten seht ihr mal, was vor, während und nach dem Release dieses Albums so alles passiert ist. Ja, und wir wünschen euch super viel Spaß bei ca. 30 Minuten Reise durch die letzten eineinhalb Jahre von Ghoster. Jo, also wir haben über das Jahr verteilt so ein bisschen Videokram gemacht, immer mal wieder die Kamera laufen gehabt und in der kommenden Dokumentation gibt es ein paar Ausschnitte davon. Wir lassen einfach mal ein Jahr Revue passieren. Mit dem äh, Partner in einer Band zu sein oder mit dem Bruder auch in einer Band zu sein, ist äh, Fluch und Segen zugleich. Wir fetzen uns, wir fetzen uns, ähm, aber wir lieben uns auch. Äh, alle. Ich liebe die Jungs und äh, ähm, absolut ähm, Gold wert, öfter als dass es scheiße ist. Aber es ist auch scheiße. Natürlich wieder ganz von vorne jetzt. You live a lonely life! You have started all this madness! Everything was just a lie! On every road that you have chosen, they try to hold you back from marching on. Pure dedication keeps you going. Ist. Ist nicht schnell genug. Das muss schneller gehen. Komm. Im Studio war es auf jeden Fall anders, als ich es mir vorgestellt habe. Also wir waren zuvor ja auch schon in Studios, und, äh, aber beim Dave war es noch mal anders. Freundschaftlich, richtig äh, easy, locker. Ich hatte mir vorher doch einen Kopf gemacht, ob ich die Emotionen so rüberbringen kann und äh, konnte ich. Also war richtig, richtig geil und äh, ich freue mich auch schon wieder auf die nächste Zusammenarbeit mit Dave und mit dem Pitchback Studio. Die Fahrten nach Köln waren lustig, äh, teilweise bin ich von der Arbeit abgeholt worden, tatsächlich nachmittags äh, mit dem Bandbus und äh, von der Arbeit aus ging es dann direkt durch nach Köln, bis es eben fertig war für den Tag. Also manchmal war es irgendwie 8 Uhr, manchmal war es aber auch 2, 3 Uhr und dann hieß es am nächsten Tag wieder arbeiten. Das ging dann halt einfach mal über einen Zeitraum von insgesamt, ich glaube, knapp drei Wochen so. Ja, Mann. Ich habe mit dem Dave äh, von montags bis freitags die Gitarren getrackt, ähm, habe bei ihm im Studio gepennt, wir haben uns da kuschelig gemacht und sehr, sehr, sehr effektiv, produktiv und die ganzen Gitarren reingehämmert und freitags der letzte Song dann war Hope, äh, den wir eingespielt haben und genau zu diesem Zeitpunkt kam dann der Rest der Bande ähm, aus Heinsberg eingeflogen und haben gute Laune, Lebensmittel und Getränke mitgebracht und dann eben die Videos gemacht die ihr euch hier angucken könnt. Hey! Und dann altes Spiel, ne? Immer ersten beiden ausklingen. Junge, man! Na gut, Andi. Na, da, gib mir ja zwei. Wenn das dein Anspruch ist. <lacht> Ah, männliche Bedürfnisse gehen vor, Alter, hier vor Musik. So. 
Zweiter Anschlag war doch schon scheiße. Ja, woran hat die Lehn? Da fragt man sich ja immer, woran die Lehn hat. Alter! Komm, hau drauf, hau drauf. Klopf sie kaputt. Nein. Du dummes. Aber mal im Ernst, ähm, so nach fünf Tagen, äh, 12, 15 Stunden Gitarre spielen, ähm, war mein Kopf einfach nur noch Matsche äh, und meine Finger eben auch und da ging irgendwie nichts mehr. Ähm, relativ einfacher Part da bei äh, Hope, den ich einfach nicht mehr geschissen bekommen habe. Ne? Ich stand nicht mehr wie meine linke Hand, mein Kopf nicht mehr wie meine Augen, meine Ohren nicht mehr wie meine Nase und mein Penis nicht mehr wie meine Knie. Andi, so wird das nichts. Schränk, schränk, schränk. Dementsprechend äh, mühsam war das Ganze. Äh, wir haben uns dann eine Woche oder zwei später nochmal getroffen ähm, und oh Wunder, First Take war das Ding geritzt. Ich They tell me lies, why they tell me lies. They tell me lies, why they tell me lies. They tell me lies, why they tell me lies. Wir haben das Ganze auf Vinyl und äh, CD pressen lassen. Äh, Cover und Cover Artwork von beiden kamen komplett vom Dani Hofer äh, von Archetype äh, Apparel und Archetype Design. Vielen Dank nochmal Dani, das ist der absolute Wahnsinn. Ähm, wir haben fast genauso viele Komplimente zum Artwork bekommen wie zur Musik. Gutes Zeichen, glaube ich. Und rausgekommen ist das Schätzchen dann via Noise Gate Records. Klar, ne, du machst dir vorher Gedanken, äh, sind die ganzen Sachen gut, die man sich so ausgedacht hat, äh, bist du genug vorbereitet, fährst dann irgendwie nach Köln ins Studio und ja, du weißt im Prinzip gar nicht so genau, na, klappt das alles so. Naja, aber als ich dann angekommen bin, unser Produzent, der Dave, hat erstmal so ganz easy und Junge, ne, komm, wir trinken erstmal einen Kaffee und äh, ja, ich sollte mich dann so ein bisschen warm spielen und ich mich umgesehen hatte, war der erste Song im Kasten. Und so ging es eigentlich den ganzen Tag durch. Wir haben dann letztendlich in zwei Tagen äh, die ganzen Bassspuren eingespielt. Und ich habe selten äh, so angenehm und so produktiv gearbeitet im Studio. Da muss ich wirklich sagen, das war richtig super. Und ich denke, ähm, das Ergebnis war dann auch letztendlich für alle Beteiligten echt ein Erfolg. Naja, ich war halt irgendwann fertig und äh, wie fühlt man sich nach so einem Studio, wenn man mit allem fertig ist? Natürlich super geil, ne? Breathing war der erste Song, den wir aufgenommen haben und ich erinnere mich noch ganz gut, als er fertig war, als wir den äh, mit Dave im Studio fertig programmiert hatten. Die Vorproduktionen sind super gelaufen, dann gab es im Studio noch mal so ein paar Änderungen, die wir gemacht haben. Also alles in allem muss ich sagen, ist Breathing für mich genau der richtige Opener und der ist so fett geworden, äh, wie ich finde. Als wir den fertig hatten im Studio, 
wir konnten es alle nicht fassen. Ich habe mir dann überlegt, ob ich neben dem Schlagzeugspielen tatsächlich noch mal ein anderes Instrument anfangen soll. Habe mich dann für ein ganz besonderes Instrument entschieden. Hat richtig Spaß gemacht und ähm aber war auch oft, es war auch an, an einem bestimmten Punkt irgendwann niederschmetternd, weil du drei Songs pro Tag einsingen musst und die Sache, die Tatsache, dass du das einfach machen musst jetzt und du musst heute vorankommen, die, die, die übt einfach einen gewissen Druck aus und äh, ja, du musst halt abliefern. Ne? Ähm Wir haben einen super Workflow hinbekommen und äh, der hat alles so relaxed wie möglich für mich gemacht. Aber auch grandios. Weil du dann nicht so ganz viel so. Ähm, ja, dann bist du genau drin. Ja, so manchmal fehlen mir die Worte. Letztlich waren wir immer zu jedem Zeitpunkt am Ende des Tages mit dem Ergebnis zufrieden. Ja, und irgendwann war das Ding im Kasten. Die CD war fertig, ähm, gemixt und gemastert und dann hatten wir das Ding in den Händen. Es kam aus dem Presswerk und glücklicherweise auch auf Vinyl. Das ist auch absolute Wahnsinn für uns. Äh ja, die Vinyl-Version kam dann äh, über das Schweizer Label Dogata Records. Und der Besitzer von dem Label, der Oliver, hat sich relativ früh schon für uns interessiert. Äh, deshalb, als dieses Angebot dann kam, äh, die Platte auf Vinyl rauszubringen in zwei verschiedenen Farben, im Gatefold Cover und so weiter, braucht man halt wirklich nicht lange überlegen. Und dann ähm, hat es halt auch super funktioniert. Release-Termin war dann der 6. Dezember 2019. Wir haben uns mega darauf gefreut, das Ganze vorbereitet, wie man das so macht, ein Video vorab. Dann ging es an die Planung der Release-Show. Das war eine ganze Menge Arbeit, will ich mal sagen. Wir haben ja, Monate vorher das ganze Zeug geplant. Wir haben versucht, eine vernünftige Location zu finden. Wir haben Tickets besorgt, wir haben Flyer gedruckt, wir haben Poster äh, machen lassen. Wir haben Werbung gemacht ohne Ende, um das ganze Baby der Welt zu präsentieren. Und das hat so gut funktioniert einfach, dass ich bis heute manchmal gar nicht glauben kann, dass wir das alleine organisiert haben, dass da überhaupt keiner dran war, der gesagt hat, ey, ihr müsst das so machen, äh, macht das anders. Nee, wir haben es einfach so gemacht, wie wir wollten, wie wir es geil fanden und äh, es hat funktioniert. Tja, was soll ich sagen? Zwei Stunden, boom. Ja, du gehst auf die Bühne und gehst wieder runter und weißt gar nicht, was dazwischen passiert ist. Ähm war unfassbar, so viele Freunde, auch so viele unbekannte Leute, die ich vorher noch nie gesehen habe. Und alle haben gefeiert, alle hatten gute Laune. Das war schon, also war schon eine ganz große Nummer, muss ich mal sagen. Als es dann soweit war, der Laden war voll. Motor Jesus waren als Special Guest da, unsere guten Buddies und Zero Gravitation, eine Band aus Heinsberg. Es war ein richtig geiles Gefühl, der Laden war voll, die Luft hat gebrannt. Wir haben Pyros dabei gehabt, wir haben Effekte dabei gehabt. Eine, wir haben eine super Crew, die das Ganze mit uns gemacht hat. Es war grandios, es war so ein Adrenalinkick. Die zwei Sekunden vor dem Gig, die werde ich nie vergessen und äh, das war schon ein absoluter Traum, der da wahr geworden ist bei unserer Release-Show. Jeder Einzelne, der reingekommen ist und nur für uns da war, das war irre, das war <lacht> unglaublich fett. Ich glaube, sieben Kameras installiert, um das Ganze ähm, in möglichst vielen Perspektiven aufzunehmen. Und einen kleinen Zusammenschnitt davon, den gibt's jetzt.
war für uns als Band ein grandioser Abend äh, von vorne bis hinten. Naja, und irgendwann sieht man sich halt dann selber in solchen Magazinen. Dazu zählen halt das Rock Hard. Legacy. Metal Hammer. Der Forever. Kannst du nehmen, was du willst. Alle waren irgendwie begeistert von der Platte. Jede Menge andere Online-Magazine, äh, die unsere Reviews geschrieben haben und die CD durch die Bank weg ziemlich geil fanden. Für das Frühjahr 2020 war dann der ganze Promotion-Kram natürlich geplant, Videos, Shows ohne Ende. Wir hatten für April, Mai, Juni, Juli, August, September Shows gebucht, Open Airs, alles, you name it, wir wären da gewesen. Also pretty much überall, wo eine Steckdose war, hätten wir gezockt. Und plötzlich stand alles still. Und dann ging hier gar nichts mehr. Coronavirus, der Corona-Pandemie. Veranstalter selber, gute Freunde von uns, die einfach sich aktuell immer noch fragen, wie geht's weiter und vor allen Dingen, wann geht's weiter. Veranstaltungssalen sind geschlossen. Katastrophenfall. Grenzen geschlossen. Veranstaltungsverbot. Ausgangssperren. Versammlungsverbot. Was passiert hier mit der Welt? Was passiert mit den Branchen? Was passiert mit der Musikindustrie? Was passiert mit Veranstaltungen, Konzerte, Restaurants? Alles hat zu. Du kannst nirgendwo hingehen. 1,2 Millionen Menschen arbeiten in dieser Branche. Massive Einschränkungen, keine Urlaubsreisen, Pandemie. Jeden Tag passierten neue Dinge. Wir dürften auf einmal nicht mehr proben. Wir dürften mit unseren Buddies, unserer Familie nicht mehr uneingeschränkt abhängen. Leben in Deutschland läuft auf Minimalbetrieb. Wir dürften keine Shows spielen, sowieso überall im ganzen Bundesgebiet. Eigentlich auf der ganzen Welt wurden Shows abgesagt. Der Applaus eingetauscht in Hubkonzerte. Tja, da hast du deine Arbeit gemacht, hast deine Platte fertig. Und was passiert? Nichts mehr. Alles kaputt, alles zu. Stehst du dann halt da, ne? Drei Monate nicht auf der Bühne. Ich Eingesperrt. Corona, Pandemie. Lockdown. Existenzsorgen. Veranstaltungsverbot. Branche so gut wie lahmgelegt. Und dann haben wir einfach weitergemacht. Aber letztendlich, ne, wir haben ja keine Chance. Wir haben ja nichts dagegen anzusetzen. Und äh, dann haben wir uns gedacht, muss ja weitergehen. Und das haben wir dann auch getan. Fuck it, dann nutzen wir die Zeit jetzt eben, um uns neu aufzustellen und eben auf eine andere Art und Weise Songs zu schreiben und weiterzumachen, weiterzumachen, weiterzumachen. Daraufhin habe ich den Paddy, einen guten Kollegen von mir, von Motor Jesus angesprochen, hatte von dem schon öfter mal ein paar Demos gehört und wollte einfach wissen, wie macht der das zu Hause? Ja, hi, ich bin der Paddy von Motor Jesus. Ich habe Andy bei mir im Auto ein paar meiner Demos vorgespielt. Wie programmiert der ein Schlagzeug? Wie kriegt er eine Gitarre in einen Computer rein? Äh, dieser ganze Kram war für mich komplett ein Buch mit sieben Siegeln. Andy wollte unbedingt wissen, wie ich den Sound so zusammengebastelt habe und wie ich das Schlagzeug da so reingekriegt habe. Bin dann zum Paddy gefahren, der hat mir das wirklich erklärt wie einem Sechsjährigen. Das ist auch notwendig äh, bei mir. Ich habe dem Andy im Prinzip nur gezeigt, wie der seine... Plugins und seine ganzen Studiosachen auf seinem äh, Rechner äh, mit dem Keyboard verbinden kann. Ich habe es dann irgendwann begriffen und dann ging es auch relativ schnell. Wir haben angefangen Songs zu schreiben, Entwürfe hin und her zu schicken. Mittlerweile sind dann äh, 10, 15, 20 Songs daraus entstanden. Und ich durfte die ersten Demos von Ghost auch schon hören und äh, ich bin auf die Platte gespannt. Also ich denke, wir werden zum Through Fire Album noch mal ein Schippchen drauflegen. Seid gespannt und ähm, das wird der absolute Überwahnsinn. Also, pff, also da, da weiß ich nicht, also ich muss lachen, weil ich mich frage, kann das wirklich von uns sein? Was haben wir da gemacht? Was haben wir getan? Und jetzt kommt dieses neue Überalbum und ich frage mich so, pff, das wird auf jeden Fall alles wegblasen, was wir 
zuvor jemals gemacht haben. Hello everyone, this is Bjorn Speed Strid here. Uh, just want you to know it's going to be a duet and it's going to be awesome. So keep your eyes open and your ears open too. Check it out. It's awesome. Mm -hmm. 